হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আবারো আপনাদের জন্য মাস্টার একটি কম্পিউটার টিপস এন্ড ট্রিক্স নিয়ে হাজির হয়েছে আজকের এই টিপসটি সম্পর্ক হচ্ছে ব্রাউজার সম্পর্কে আমরা যারা কম্পিউটার ইউজার রয়েছে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ব্রাউজারগুলো ইউজ করি যেমন মোজিলা ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম অপেরা মিনি তো আমরা যারা কম্পিউটার প্রতিনিয়ত ইউজ করি তারা কিন্তু কি করি আমাদের ডেস্কটপ এরিয়াতে সেই ব্রাউজারগুলোর আইকন এনে রাখি এখন মনে করুন আমার এখানে যে মোজিলা ফায়ারফক্স আইকনটি রয়েছে আমি যদি এইটা এখন ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতে চাই তো দেখেন কি আসে আমি ডাবল ক্লিক করলাম দেখেন এখানে কি আসে মাই কম্পিউটার ইরোর হয়েল ওপেনিং ডু ইউ ওয়ান্ট টু ফিক্স দিস প্রবলেম ইয়েস সরি প্রবলেম ক্যান নট বি ফিক্সড ওকে ভাইরাস হ্যাজ বিন ডিটেক্টেড অন ইয়োর কম্পিউটার ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্ক্যান ইয়োর কম্পিউটার ইয়েস অ্যাক্সেস ডিনাইড ভাইরাস ইজ অ্যাক্টিভেট অ্যাবাউট ভাইরাস ইজ কপিং ইয়োর কম্পিউটার পাসওয়ার্ড অ্যাবাউট ডিটেক্টিং বা ডিলেক্টিং সিস্টেম ফাইল অ্যাবাউট এ হার্মফুল ভাইরাস ইজ ডিটেক্টিং ইয়োর ফাইল ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টপ দিস ইয়েস অ্যাক্সেস ডিনাইড ইয়োর কম্পিউটার ইজ ইনফেক্টেড ওকে তারপর দেখেন এই যে একটার পর একটা নোটিফিকেশন আসতেছে সে কিন্তু কখনোই আর এই ব্রাউজারটিকে ওপেন করে দেখতে পারবে না এবং সবার শেষে যেটা আসতেছে ইউ ক্যান নট অ্যাক্সেস ইউর কম্পিউটার এনি ওয়ান অ্যাবাউট তা দেখেন আবার ক্লোজ হয়ে গেল কিন্তু এই ব্রাউজারটি আর ওপেন হলো না এটা আসলে একটা ব্রাউজার না এটা হচ্ছে ছোট একটা ট্রিক অ্যাপ্লাই করে আমি তৈরি করছি এটা আর আবার মূল যে ফাইল মূল ফাইল কিন্তু আমার স্টার বার স্টার বার থেকে আমি দেখাচ্ছি এখানে আমার মজলা ফায়ারফক্সটা আছে আমি যদি এখান থেকে ওপেন করি তাহলে কিন্তু ওপেন হবে আমি এখান থেকে ক্লিক করলাম তো দেখেন মজলা ফায়ারফক্স কিন্তু আমার এখান থেকে ওপেন হইল ঠিক আছে কিন্তু এখানে আমরা যারা প্রতিনিয়ত কম্পিউটার ইউজ করি আমরা কিন্তু ডেস্কটপে এই ফাইলগুলো আনে রাখি যারা নতুন ইউজার রয়েছে বা যারা কম্পিউটার সম্পর্কে অর্থাৎ এক্সপার্ট না তারা কিন্তু ডেস্কটপের যে আইকনগুলো থাকে এটাতে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতে চায় তাই না কিন্তু আপনি যদি চান যে না আমার কম্পিউটারের জন্য অন্য কেউ আমার ব্রাউজার দিয়ে ভিজিট করতে না পারে বা ইন্টারনেট কোনো কিছু না দেখতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি এটি একটি অ্যাপ্লাই করে রাখতে পারেন তাহলে যখনই তারা এটাতে ক্লিক করবে ক্লিক করলে এই ধরনের নোটিফিকেশনগুলো আসবে এবং সে বিরক্ত হয়ে সে আর কিন্তু এই ব্রাউজারগুলো আর ওপেন করতে পারবে না তো চলুন দেখি কিভাবে একটি একটি অ্যাপ্লাই করবেন বিশেষ করে আমি বলবো যাদের বাসায় ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে যারা ইন্টারনেট বেশি ইউজ করতেছে তাদের জন্য আপনার এটি একটি অ্যাপ্লাই করে রাখবেন কম্পিউটার হোক মোবাইলে কিভাবে করবেন আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখাবো আজকে শুধু কম্পিউটারে দেখাচ্ছি যে কিভাবে আপনি এটা সেভ করে রাখবেন তো এটা যদি আপনি সেভ করে রাখেন তো ছোট ছোট বাচ্চারা কিন্তু আর আপনার ইন্টারনেটে যে ব্রাউজিং করে তারা ব্রাউজিং করতে পারবে না আপনি যতক্ষণ না তাদেরকে সেই সিস্টেমটা শেখাই দেবেন তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে এটা করবো শুধু যদি বাচ্চাদের জন্য তা না অনেক বড় বড় ছেলে মেয়ে আছে যারা পড়ালেখা বাদে শুধু ইন্টারনেট নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করে তো আপনার যদি চান যে আপনার ছোট ভাই বা ছোট বোন তাদের কম্পিউটারে এই ট্রিকটি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু তখন আর তারা এই কম্পিউটার দিয়ে ইন্টারনেটগুলো ব্রাউজিং করতে পারবে না তো চলুন দেখি আমরা এই ট্রিকটি কীভাবে আমরা তৈরি করব এটার জন্য আমাদের কিছু কোডিং লাগবে এবং একটা ফাইল লাগবে তো আমি সব কিছু আপনাদেরকে দিয়ে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ডেস্কটপে একটা নোটপ্যাড ফাইল রয়েছে আমি যদি নোটপ্যাড ফাইলটিকে ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করলে এখানে একটা অনেক বড় কোডিং রয়েছে তো এখান থেকে এই যে ট্যাক্সের ভিতরে এখান থেকে আপনি চাইলে এই লেখাগুলো পরিবর্তন করে দিতে পারেন আমি এখানে যে মেসেজগুলো রয়েছে এই মেসেজগুলো চেঞ্জ করে আপনি এখানে অন্য কোনো মেসেজও লিখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই অথবা যদি এটাই রাখেন এটা রাখতে পারেন তো এটাকে জাস্ট আপনার ফাইলটা আমি ডাউনলোড লিখে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব সেখান থেকে ডাউনলোড করলে আপনাদের সামনে এই ধরনের ফাইলটা ওপেন হবে তো পুরো ফাইলটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে মাসের আট পাশে ক্লিক করে কপি করবেন কপি করে এটাকে মিনিমাইজ করবেন তারপরে দিস পিসি অথবা মাই কম্পিউটারে ক্লিক করে যে কোনো একটি ফাইলে এটা ওপেন করবেন হয় ড্রাইভে ওপেন করতে পারেন অথবা উপরে যেটা রয়েছে আমাদের ডকুমেন্ট ভিডিও ডাউনলোড অথবা পিকচার তো আমি পিকচার ডাবল ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি এখানে আমি একটা ফোল্ডারের নাম দিয়েছি ফায়ারফক্স এফ আই আর এফ ও এক্স ফায়ারফক্স এখানে ফায়ার বান্ডা ভুল গেছে এফ আর আইএ ফায়ারফক্স দিলাম তারপর এটাকে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে এটাকে আমি একটা নোট প্যাড ওপেন করব এর জন্য মাসের একটা সে ক্লিক করলাম এখান থেকে নিউ নিউ থেকে টেক্সট ডকুমেন্টে ক্লিক করলাম এখানে নাম দিলাম ফায়ার এফ আই আর ফায়ারফক্স এফ ও এক্স ফায়ারফক্স তারপর এটাকে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করবো এখন ওই যে টেক্সটারকে যে আমি কপি করলাম কপিটা এখানে পেস্ট করে দিব আমি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম আপনার যারা মাসের একটা সে ক্লিক করে আমি পেস্ট করে দিতে পারেন যে কোনোভাবে
তাহলে দেখেন এখানে আমাদের একটা নোটপ্যাড থাকলো আর এটা হচ্ছে নোটপ্যাডের ছোট্ট একটা সফটওয়্যার তৈরি হয়ে গেল ফায়ারফক্স ভিভিএক্স তো এটা হয়ে গেল এবং এটার একটা শর্টকাট ক্রিয়েট করে নিয়ে আসবো আমাদের ডেস্কটপে তো আমার এখানে যেটা রয়েছে প্রথমে আমি এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি আমি ডিলেট করে দিলাম ডিলেট করার পর এখন আবার আমি আমার এখানে চলে যাচ্ছি এখান থেকে এই ফাইলটাকে সিলেক্ট করে মাসের আট পাশে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে স্যান্ড টুতে ক্লিক করব এখান থেকে ক্লিক করব আমরা ডেস্কটপ ক্রিয়েট শর্টকাট এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখি আমাদের ক্লোজ করে দিলাম তো দেখা আমার এখানে কিন্তু ফাইলটা চলে আসে যে ফায়ারফক্স ভিভিএক্স শর্টকাট তো প্রথমে আমার এটার নামটা পরিবর্তন করে দেবো তো আমি এখান থেকে শুধু ফায়ারফক্স আঁকতেছি তার বাইরে ক্লিক করবো এখন দেখেন এই আইকনটা কিন্তু শো করেছে কারণ আমাদের আইকন পরিবর্তন করতে হবে আইকন পরিবর্তন করার জন্য যে অর্থাৎ ফায়ারফক্স ব্রাউজারে যে আইকনটি রয়েছে অর্থাৎ গুগল ক্রোমের যে আইকনটি রয়েছে সেই আইকনটা আমাদের ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড করার জন্য আমরা চলে যাবো যে কোনো একটি ব্রাউজারে আমি আমার গুগল ক্রোম ব্রাউজারটিকে ওপেন করে নিলাম ওপেন করার পর এখানে আমি একটা ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি উপরের দিকে আপনাদের শো করাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এফ আই এন ডি আই সিও এন এস ডট কম স্ল্যাশ সার্চ স্ল্যাশ ফায়ারফক্স আমি এই লিঙ্কটি আমার ফেসবুক গ্রুপে দিয়ে দিব আপনার গ্রুপ থেকে এই লিঙ্কটি নিয়ে নেবেন অথবা আমি এখানে বড় করে দেখাচ্ছি আপনার চাইলে এখানে লিখে দিলে চলে আসবে এই ওয়েবসাইটে আর এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিতে পারছি না কারণ কোপিরেট স্টেক আসতে পারে এই জন্য তো এখানে আসার পর একটু নিচের দিকে আসবেন নিচের দিকে আসলে এখানে ফায়ারফক্সের অনেকগুলো আইকন আপনার দেখতে পাবেন যে আইকনটা আপনাদের প্রয়োজন সে আইকনটা কীভাবে সিলেক্ট করে দেবেন তো মনে করেন আমি এই আইকনটাকে ডাউনলোড করব এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমাদের নিচের দিকে একটু আসতে হবে নিচের দিকে আসলে এখানে দেখেন তিনটা ফর্মেট আমরা এখানে দেখতে পাবো একটা ফাইলের মানে এখানে যে ফায়ারফক্স ইমেজটা আমরা সিলেক্ট করে দিলাম এই ইমেজে তিনটা ফর্মেট আমরা দেখতে পাবো একটা হচ্ছে ডাউনলোড আইসিও আর একটা হচ্ছে ডাউনলোড আইসিএনএস আর একটা হচ্ছে ডাউনলোড পিএনজি তো আমাদের এইখানে যদি আমরা ইউজ করতে চাই আমাদের এই সফটওয়্যারটি নোট পেডের তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এখান থেকে আইসিও এই ফাইলটাকে ডাউনলোড করতে হবে আমি আইসিওতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর নতুন করে একটা ট্যাব ওপেন হবে এখানে আমাদের পাঁচ সেকেন্ড ওয়েট করতে বলতেছে আমরা পাঁচ সেকেন্ড ওয়েট করি তারপর ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করব ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে দেখেন ফাইলটা আমার এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে ডাউনলোড হওয়ার পর আমি এখান থেকে ওপেন করতে পারতাম আমি ক্লোজ করে দিলাম যদি আপনার এই ওয়েবসাইটটিতে না যান তাহলে আপনার সরাসরি এখানে চলে আসবেন আসার পর এখানে সার্চ করবেন ফায়ারফক্স এফ আই আর ই ফায়ার ফক্স এফ ও এক্স ফায়ারফক্স ডট ডট আই সিও এভাবে লেখে সার্চ করতে পারেন লেখে সার্চ করলে এই ধরনের সবার উপরে যে ওয়েবসাইটটি আসে এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করবেন অথবা এখানে যে আইকনগুলো আসে এই আইকনগুলোতে ক্লিক করবেন এভাবে আইকনগুলোতে ক্লিক করার পর যে আইকনটি প্রয়োজন ওই আইকনটি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে মাউসের আট পাশে ক্লিক করবেন তারপর এখানে সেভ এজে ক্লিক করবেন সেভ এজে ক্লিক করার পর এখানে দেখবেন যে কি ফর্ম্যাটে আসতেছে এখানে যদি পিএনজি বা জেপিজি আসে তাহলে কিন্তু কাজ করবেন একমাত্র আইসিও এক্সটেনশন হলে কাজ করবেন না করবে না তো এখানে আমার পিএনজি আসতেছে এটা কাজ করবে না এটা আমি ক্লোজ করে দিলাম এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা এখান থেকে সরাসরি আমি এখান থেকে একটু উপরের দিকে যাই অলে ক্লিক করি এখান থেকে ফায়ারফক্স ডট আইসিও লেখার পর যে প্রথমে যে ওয়েবসাইটটি আসবে এটাতে ক্লিক করবে এটাতে ক্লিক করলে আমি যে ওয়েবসাইট আপনাদেরকে নিয়ে আসছিলাম এই ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবে তখন এখান থেকে ফাইলটাকে ডাউনলোড করে নেবেন তো আশা করি এটা পারবেন আমি ব্রাউজারটাকে ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করার পর ফাইল নাম্বার ডাউনলোডে ক্লিক ডাউনলোড হয়েছে আমি চলে যাচ্ছি আমার ডিসপিসি থেকে আমার ডাউনলোড অপশনে এখান থেকে আমার এই যে দেখেন এই ইমেজটি ডাউনলোড হয়েছে আমি ইমেজটিকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে মাসের আট পাশে ক্লিক করলাম এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি করে আমি যেখানে ওই নোটপ্যাড সফটওয়্যারটি তৈরি করলাম সেখানে চলে যাব ফায়ারফক্সে এখানে আসে ফাইলটাকে পেস্ট করে দিলাম অথবা আপনি যদি ডাউনলোডে রাখেন তাও কোনো সমস্যা নেই ওখানে রাখলেও হবে তো দেখেন ফায়ারফক্স ডট আইসিও তো এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেবো এখন আমরা এখানে যে ফায়ারফক্সটি রয়েছে ফাইলটি এই ফাইলটাকে সিলেক্ট করে মাউসের আট পাশে ক্লিক করবো এখান থেকে প্রপার্টিজে ক্লিক করবো প্রপার্টিজে ক্লিক করার পর এরকম ধরনের ইন্টারফেসটা আসবে এখান থেকে চেঞ্জ সাইকনে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে ব্রাউজ অপশন দেখতে পাচ্ছেন উপরের দিকে ব্রাউজ অপশনে ক্লিক করব তারপর যেখানে আমাদের ফাইলগুলো রয়েছে সেখানে ফাইলগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারে যেমন আমার এখানে ডাউনলোড অটোমেটিক চলে আসছে আমি যদি ডাউনলোড থেকে ফাইলগুলোকে সিলেক্ট করে দিতে হবে অথবা আমি যে পিকচারে ফাইলটা রাখলাম পিকচারে যদি যাই এখান থেকে যদি ফায়ারফক্স সফটওয়্যার এখানে ইমেজটাকে সিলেক্ট করে দিলেও হবে তো আমি ইমেজটাকে সিলেক্ট করে দিলাম দিয়ে ওপেন বাটনে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে ওপেন বাটনে ক্লিক করব এরপর এখানে অ্যাপ
আইকন ডাউনলোড করে রাখেন তাও হবে অথবা যদি আপনি অপেরা মিনির আইকন ডাউনলোড করে রাখেন তাও হবে যেটা রাখেন না কেন সেটা দিয়ে কাজ করবে এখন আপনাদের যে করণীয় আপনি যে কাজটি করবেন আপনার ডেস্কটপে অরিজিনাল এখান থেকে যেটা আমরা শর্টকাট ক্রিয়েট করে রাখি মনে করেন আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছে ফায়ারফক্সে এখান থেকে একটা শর্টকাট ক্রিয়েট করে রাখতেছি আমি এখান থেকে চলে গেলাম মোর অপশনে মোর অপশন থেকে ওপেন ফাইল লোকেশন এখান থেকে যদি আমি মূল ফাইল যেটা রয়েছে মূল ফাইলটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে সেন্ড সেন্ড টু ডেস্কটপ ক্রিয়েট শর্টকাট ক্লোজ করে দিলাম আপনি যে এখানে অরিজিনাল ফাইলটা রাখেন তাহলে কিন্তু কাজ করবেন না অরিজিনাল ফাইলটাকে ক্লিক করলে সরাসরি কিন্তু ব্রাউজারটা ওপেন হবে আপনি কি করে অরিজিনাল যে ফাইলটি এটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিবেন ডিলিট করে দিয়ে আপনি টেক্সট বারও কিন্তু ওই ফাইলটিকে রাখবেন না আপনি শুধুমাত্র আপনার ডিসপ্লেতে বা ডেস্কটপ এরিয়াতে এই ফাইলটিকে রাখবেন তাহলে তারা তো আর আপনার ভিতরে গিয়ে ওইটা কিন্তু সার্চ করবে না আপনাদের উপরে যেটা থাকবে তারা কিন্তু সেটাই দেখবে এবং এটা দেখে যদি সে ডবল ক্লিক করে ওপেন করে তখন কিন্তু ওপেন করতে পারবে না তো আশা করি আমি যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আমি সেই বিষয়গুলো আপনাদের ক্লিয়ার করে দিতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ভিডিও ভালো লাগবে ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলব